Assalamu alaikum. Good evening and welcome to tonight's episode of Talking Point. I'm your host, Sayyid Niaz Ahmed. Today is a special episode of Talking Point. We celebrate the Bijaya Dibosh, the Independence Day of Bangladesh. Bangladesh became independent on 16th of December 1971 after a guerrilla warfare, after loss of lives, after loss of deliberations and understandings and Alhamdulillah, Alhamdulillah, the valiant forces supporting the cause won the independence for the nation that it has been craving for. 16th of December is therefore a golden day in the history of Bangladesh. Today we have assembled here to celebrate that victorious day and also to have some light discussion about the day and, and, and scratch our head and remember things that people may have forgotten. In our studio today we have Rina Musharrafji from one of the families of uh, Mukti Judda, the well, among the valiant fighters of independence. Uh, we have from overseas uh, another very distinguished person, a young lady, Ifatara Mimi. She is also from the same Mukti Judda family, well known throughout Bangladesh and throughout the world and also in the United Kingdom and Europe. We have from London, a very distinguished artist, Rashida Khan Bano, well known all over the Bangladeshi speaking countries and also in Europe and America. She is a regular guest on many of these shows, musical shows in the subcontinent. Rashida Khan Bano has sung many religious hymns and also patriotic songs. Uh, we welcome Rashida Khan Bano from London. She is not in the studio, but she is joining us through Skype. And with her will be somebody we are yet to be introduced by Rashida Khan, another gentleman. Over to Rashida Khan. Assalamu alaikum. Uh, I'm going to ask you 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 whether we need to... Is that okay now? Yeah, this is no. better. Yes. Okay, alright. So what I will do is, I'm going to sing a beautiful song uh -huh. uh, by D.A. Roy. Uh -huh. It describes the beauty of Bengal. Mm -hmm. <laughs> Thank mm -hmm. you. 
Thank you. What a wonderful song. Thank you, Rashida Khan. Wonderful, wonderful. Well, uh, in the process of this war, we lost a lot of people. Uh, we will never know the right figure, but it is in millions. And may Allah guard them all, Janatul Firdos, and their relations uh, be rewarded with sabr and rewards. In a war, truth is the first casualty. We will never know how many people died. But uh, to talk about those days of 1971, our guest from Dhaka, Ishad Ifatara Mimi, was very young. I don't think she will remember a lot from those days, but she must have heard it no, from no, no, no. her father, her mother. Her father was a distinguished MP, then and, and later a minister for land. And uh, she has seen actions. She must have suffered. If I tell you, I have to tell you that you have to tell me that কি কষ্ট কি বেদনা কি আপনি সাফার করলেন তখন জানো 
এবং মুক্তি যুদ্ধের সময় আমার বাবা সরাসরি যুদ্ধ করেছিলেন আমাদের জাতির পিতার নেতৃত্বে এবং তিনি ছিলেন আমাদের জাতির পিতা খুবই খুবই কাছের একজন মানুষ এবং থেকেই আমার বাবা রাজনীতি করতেন এবং আমাদের আমরা যে এলাকায় থাকি কলা বাগান সেখানকার তিনি মানে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে আমাদের জাতির পিতার আমার বাবা আমাদের জাতির পিতার সাথে একই সেলে জেলে ছিলেন প্রায় এক মাস এবং তখন কিন্তু আমার বাবা আমার বিয়ের কথা অলরেডি ঠিক হয়ে গিয়েছিল আমার বাবা মার প্রথম দেখা হয়েছিল জেলখানায় এবং আমাদের মানে জাতির পিতা খুবই শঙ্কিত ছিল যে আমার বাবা কি বের হয়ে বিয়ে করতে পারবে কিনা কারণ আমার বাবা কিন্তু জেলখানায় আমার মা কিন্তু বাইরে তখন তাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে সেটা যুদ্ধের আগের কাহিনী তো তারপরে কোনোভাবে আমার বাবা বের হয়ে মনে আছে সঠিক ডেটটা কোন কোন ডেট ছিল কোন বছর ছিল আমার আমার বাবা মার বিয়ে হয়েছিল আই থিংক 69 এর দিন হয়েছিল 69 হ্যাঁ না এই যে জেলখানা যে জেলখানা জেলখানা আমার বাবা যখন আমার বাবা মার এনগেজমেন্ট হলো তারপর পরি তিনি জেলে গেলেন রাজনৈতিক কারণে এবং একই সেলে ছিলেন এবং আমাদের যে মানে বঙ্গবন্ধুছিলেন এবং আমার বাবার বিয়ে দিয়ে আমাদের জাতির পিতা খুবই শঙ্কিত ছিলেন যে কিভাবে বিয়েটা হবে কিভাবে আমার বাবা বিয়ে হবেন বিয়েটা কি আদ হবে কিনা না আমার আমার মায়ের যে বাবা সে কি বিয়েটা ভেঙে দেয় কিনা এই ছেলে বিয়ের আগে জেলখানা চলে গেছে সাথে কি তার মেয়েকে সে দিবে কিনা তো নানান কিছু নিয়ে আসলে অনেক শঙ্কিত ছিল তারপরে আমার বাবা মার বিয়েটা হয়েছিল এবং আমাদের জাতির পিতা সবসময় তাদেরকে সবসময় মানে দোয়া করতে বাকি সারাটা জীবন তারা সারা জীবন সুন্দরভাবে থাকতে পারেন এবং তারা জীবন একসাথেই ছিলেন মৃত্যু রাত পর্যন্ত এবং আমার মা আমার বাবাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করতো এই এই রাজনীতি বলেন যুদ্ধ বলেন এবং আমরা আমাদের পরিবারের আমার বড় চাচা খালে দুঃসরফ আমার বাবা রাশেদ মুসরফ আমার ফুপুরা সবাই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই যুদ্ধ চলাকালীন সময় আমাদের যে গ্রামের বাড়িটা সেখানে আসলে যে সরাসরি যেহেতু সবাই আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল আমার পরিবারের আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়ে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা পুরো বাড়িটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমাদের থাকার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এবং তখন তারা একদম কি বলো বাস্তুহারা মানুষ হয়ে গেছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় এই এগারো মাস নয় মাস যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাসায় তারা অবস্থান জি এখন আমাকে একটা ছোট ব্রেক নিতে হবে তারপরে এসে আপনার সঙ্গে আবার ওই আমার খুব রোমান্টিক মনে হচ্ছে যে এটা একজন জেলে তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে কোনো কারণে আস্তে আস্তে ঢাকায় আর আমি বোধ হয় সেন্ট্রাল জেলে যে ওনার সঙ্গে দেখা করেছে আমার তাই এরকম মনে পড়ছে ওটা নিবে এটা আমরা ব্রেকের পরে আলাপ করবো ইনশাল্লাহ ডোন্ট গ্রাম আই উইল টেক এ শর্ট ব্রেক থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ব্যাক Just before the break, we were listening to uh, our guest from Dhaka, mm-hmm. Ifat Araji. And she was talking about Very interesting. those uh, days of pre-1971 when uh, about her father and about Bunga Bandhu. Ifat Araji, you said that when you were in jail, you were in jail, you were in jail. বঙ্গবন্ধু তখন বোধ হয় জেলে ছিলেন তাই না জি 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 একই সময় একই সময় একই জেল ছিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেল 
नानी मुखे मायर मुखे अब्बार मुखे जाने जो बंगबंधु जेले आपनारब्बा जेले तो जाना एक संगे छाची छु एम को घटन स्वाधीनता नहीं कि उन्नी आपन संगे शेयर कर जीवन आदर्श मन करता सब समय मान आहवान चले ग दादी एक बार तरफ दादी देश जी पिता जेको आदेश हम तरफ मान बाबा जे रखम दादी दादी संगे जति पितार भाई बोन मत रिलेशनशीप आजीवन जो आजीवन तरफ बंधुत प्रधानमंत्री स्नेह करते सवार जी पितार अन्कम एक अन्कम एक अनुभूति बाबा के अनुसरण करते जीवन श्रेष्ठ क्या मीरपुरिक मन बंगबंधु जो सकाल दादारे खाली मोशाफ राशिद मोशाफर संगे देखा कर 
অনুষ্ঠান থাকলে তার সঙ্গে যাওয়া এই সব বিষয়ে রাজনৈতিক পরামর্শ এবং দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কি কাজ করবেন তার থেকে দিক দিক নির্দেশনা নিয়ে জীবনে গিয়ে যাওয়া এবং যেহেতু তিনি দিদি মেম্বার ছিলেন দিদি মেম্বার মানে এই এলাকার যত বিচারশালী সেই সব নিয়ে যে আলাপ আলোচনা পরামর্শ এগুলো নিয়েও তিনি আমাদের জাতির সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার কথার বাইরে মানে আমার বাবা নাকি কিছুই করতেন না এবং কিভাবে আমাদের জাতির পিতা মানে অনুকরণ করা যায় তার অনুপ্রেরণা কিভাবে দেশকে আরো ভালো করা যায় দেশের মানুষের সেবা করা যায় সারাক্ষণ আমার বাবা এইসব চিন্তা নিয়ে থাকতো মানে তার সাংসদ মানে সে একটু মানে যে কি বলবো আমাদের পরিবারের আমার বাবা চাচাইরা কুকু দাদি বেশিরভাগ ঢাকায় থাকলো আমার দাদা কিন্তু সবসময় গ্রামে থাকতেন এবং তিনি গ্রামের মানুষ এত বেশি ভালোবাসতেন সেখানেও তিনিও সারাক্ষণ দেশের মানুষ এবং দেশের মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে বিচার সার্ভিস বিভিন্ন সমস্যা কারণ উনি তখন যে আলিগড় থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা থেকে পড়াশোনা করার পরে এসে উনাকে গভর্নমেন্ট জব অফার করা হয়েছিল কিন্তু উনি রিফিউজ করছেন যে ইংরেজে চাকরি করব না আমি ব্যবসা করব তো সেই জন্য উনিও খুব স্বাধীন চেতা মানুষ ছিলেন আর এটাই যে উনি দেশের জন্য অনেক কাজ করেছেন বলেই আপনাদের গ্রামের নাম খারাপ ছিল তো তার অনেক দূর যে স্টেশন উঠতে হবে সেটা স্বাধীনতার আগের কথা মনে হয় তো তার কষ্ট হচ্ছিল তো সে তখন ভাবলো যে আমার গ্রামে যদি একটা রেলওয়ে স্টেশন হয় তাহলে অনেক মানুষ উপকার হবে এবং কষ্ট করে দুই মাইল দূরে হেঁটে গিয়ে তখন রিক্সা ছিল না গরুর গাড়ি ছিল তো দুই মাইল গরুর গাড়ি এবং গরুর গাড়ি তো সবার ছিল না তো হেঁটে গিয়ে যে স্টেশনে উঠা এটা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল তো তিনি তখন চিন্তা করলেন যে কিভাবে এখানে একটা স্টেশন করা যায় তিনি এই জন্য মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অফিস আদালতে গেলেন এবং তিনি তার নিজের জায়গা দান করলেন রেল স্টেশন আমি যতটুক শুনেছি বেশ কষ্ট করতে হয়েছে আপনার দাদি কেউ বেশ দরদরি করতে হয়েছে 
स्वाधीनता অনেক বীর মুক্তি যোদ্ধা নাম শুনেছি অনেক হিরোদের নাম শুনেছি কিন্তু যেহেতু আমাদের নারী সমাজ যথেষ্ট বড় আমি মনে করি যে অনেক নারীরা অংশ গ্রহণ করেছেন এই যুদ্ধে কিন্তু তাদের খুব একটা নাম আমরা শুনিনি তো উনি উনার কাছে একটু যেতে চাই যে জানতে চাই যে আপনি কিছু বলেন ওটা সম্বন্ধে আসসালামু আলাইকুম অনেক অনেক শুভেচ্ছা সুবর্ণ জয়ন্তীর আর এনটিভি কো एन टी परिवार के एन टी समस्त सदस्य के शुभेच्छा दीची आज के किचु बलार चान्स हमें पे कि नारी सम्बन्धे बोलने नारी अनेक मान बांगेर स्वाधीनतार पिछने नारी अनेक अनेक ये ता अनेक अंश ग्रहण कर नारे नाम आज के ना नहीं पार्ब ना तर कथा भूले जाए कि तर नाम অতি সহজে আমরা কেউ স্মরণ করি না তো ভাবছি যে দু একজন নারীর নাম যদি আমি স্মরণ করতে পারি আজকে এই সুযোগে যদি কিছু বলতে পারি প্রথম তো আমাদের বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতার কথাও আমি বলবো ওনার অনেক স্যাক্রিফাইস ছিল এই তো জেলের কথা শুনলেন একজন আমাদের যে আসছেন আমাদের গেস্ট উনিও সারাক্ষণ বঙ্গবন্ধু সারাক্ষণ জেলে থাকতেন তো বঙ্গমাতা তার ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করেছেন আমাদের আজ আজ যে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনার মা ওনার কথাই বলছি ফজিলতুন্নেসা উনি ওটাও আমরা দেখেছি আমরা অনেক ছোট ছিলাম আমার বড় বোনের ফ্যান ছিল শেখ হাসিনা সেই জন্য আমরা ওই ফ্যামিলি মানে আমরা জানি অনেক নারীর কথা তো আজকে আরেক কয়েক নারীর কথা আমি বলছি সেলিনা প্রভীণ উনি একজন সাহসী সাংবাদিক ছিলেন ওনার ছেলের চোখের সামনে ওনার অনেক অত্যাচার হয়েছে তারপর আরও কিছু নারীর কথা আমি বলবো জাহানারা ইমাম তার ছেলেকে জাহান ইমাম রুমি ইমামকে নিজের হাতে ঢাকা গরিলা বাহিনী মানে যেটা সেক্টর টু কে সেক্টর টু কে ফোর্সে ছেলেকে নিজের হাতে সাজিয়ে ওই বাহিনীতে খালেদ মোশারফের বাহিনীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তারপরে সোফিয়া কামাল উনিও কিন্তু ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে সব আশেপাশে কিন্তু ধানমন্ডি কিন্তু একটা অস্মরণীয় জায়গা মানে তাকে মনে করার মানে আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ যে সারা প্রত্যেক বছরেই কিছু না কিছু আমাদের ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর রোড ঠিক আমাদের রাস্তার সামনে আমরা সোল লাকি ওই হিসাবে এত বড় একজন মহামানব যে আমাদের বাড়ির কাছেই ওনার মানে ওনার আবাসন ছিল Reena Musharraf ji uh you were talking about uh, you were going to talk about some uh, ladies who took part women who took part in the heroic war of independence of bangladesh so apni bolchilen je ki kar somondhe taramon ami ekjon shahoshi narir golpo korte chaacchi ami new prajonmo ko janate chaacchi mane ekdom ordinary krishir me she মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে সে যখন কুড়িগ্রামের মেয়ে রাজীবপুর গ্রামের কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট রংপুর বিভাগের মেয়ে মাত্র তখন পনেরো বছর বয়স ছিল সেভেন্টি ওয়ানে তো ওর ছোটোকাল থেকেই খুব সাহসী ছিল কৃষির মেয়ে হয়ে মানে একদম অর্ডিনারি কৃষির মেয়ে সে এমন সাহসী ছিল যখন একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হলো এগারো নম্বর সেক্টর ঠিক ওর মানে ওখানে ক্যাম্পটা ওর বাড়ির কাছেই ছিল আর কি 
তো ওইখানে সে কুকিং এর মানে রান্নাবাড়ির কাজে হেল্প করত কিন্তু রান্নাবাড়ির কাজে কিন্তু ও নেশা ছিল না কিন্তু খুবই সাহসী তো আশেপাশে যে হাবিলদার ছিল আর্মির ক্যাপ্টেন আর্মির ক্যাপ্টেন মানে কমান্ডাররা ছিল ওকে খুব নোটিস করত যে মেয়েটা ভীষণ বুদ্ধিমতী ভীষণ সাহসী তখন তারামন তারামন নিজেই তারামন মনি নিজেই ওই হাবিলদারকে রিকোয়েস্ট করলো হাবিলদার কিন্তু ওকে মেয়ের মতো দেখত একদম হাবিলদার মুহিদ নাম ওনার তো মুহিদুর রহমান বোধ হয় মুহিদ ওনাকে ট্রেনিং দিলেন হ্যাঁ ট্রেনিং দিলেন থ্রি নট থ্রি ইভেন ইভেন রাইফেল স্টেন গান চালানো মানে শিখানো ওনাকে রীতিমতো ওনাকে ট্রেনিং দিলেন ইভেন উনি দু একজন পাকিস্তানি হানাদারকে উনি ইয়েও করেছিলেন ট্রিগারে ওনার ট্রিগারে মারাও গেছেন কিন্তু সবচেয়ে বড় সাহসী ছিলেন উনি খুব ভালো ক্লাইম্বার হতেন রংপুরে হ্যাঁ গাছে উঠতে পারতেন এই কারণে রংপুরের দিকে কিন্তু নার আমার আমার আমাদের বাড়িও আমার মার হ্যাঁ সুপারি গাছ টাচ আছে খুব ক্লাইম্ব তো ওকে রাখা হলো শেষে সে সে তাল সুপারি গাছে উঠে উপর থেকে ইয়ে করত পর্যবেক্ষণ করত স্পট করত পাকিস্তানি আর্মিরা কোন দিকে যাচ্ছে ওখান থেকে নিচে এসে সে আবার ইনাদেরকে ইনফর্ম করত যে অমুক জায়গায় আছে অমুক জায়গায় ওখান থেকে আসার পরও মানে ওখানকার যে প্লাটুনরা ছিল মানে ইয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তারা অ্যাটাক করেছে এবং কয়েকজনকেও মানে মারারও চান্স পেয়েছে আর কি তো এত বড় সাহসী উনি বীর প্রতীক পেয়েছিলেন ফেরত আসলেন একদম মানে অজপাড়াগা উনার বোনরা যে কারণ মেয়ে মানে বুঝতেই পারেন বাংলাদেশের গ্রামের মেয়ে এখনকার মতো এত অ্যাডভান্স ছিল না তখন ওই মহিলার তিনটা বোন ওনার থেকে বড় কিন্তু তাদের বিয়ে হয়নি কারণ মেয়েটা ক্যাম্পে ছোট মেয়েটা ক্যাম্পে চলে গেছে মানে কত বড় দুঃখের কাহিনী দেশের কাজের জন্য এটা কোনো খারাপ কাজের জন্য না বীর প্রতীক পেলেন কিন্তু ওনাকে দেওয়া হলো নাইনটিভে খুঁজে বের করে ওনার হাতে এই জিনিসটা এই যে উনি বীর প্রতীক পেয়েছিলেন কিন্তু অনেক কষ্ট ওনার ওনার বিয়ে হওয়ার মূল্যায়ন মূল্যায়ন হয়েছিল কিন্তু অনেক পরে ওনার মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে ফিল্মও হয়েছে ওনার নামে তো এইরকম বীর প্রতীক ওনার কিন্তু একটা আমাদেরও মনে এটাই আছে যে মহিলা যদি কিছু কাজ করে তাদের গ্রেট মানে আমি হিরো বলা হয় না ওয়ার হিরো বলা হয় না আমরা চাই ওয়ার হিরোইন বলা উচিত তাদেরকে তাদেরকে খুঁজে বের করে এরকম অনেক আছে এখন ভাতা পর্যন্ত তারা এখন পর্যন্ত পায়নি এই যে যুদ্ধে যে হাজবেন্ডরা ছিল ওনারাও কাজ করেছে
मूल्यायन चाहिए चाहिए 
Thank you, Rashida Khan Bano. Thank you, Mubarak Ali Sahib Ji, uh, for your contribution and your attendance all this time. And thank you, uh, Veena Musharraf Ji, for making it and the, in this very cold weather. And uh, thank you, Fatara. Apni apna dekhe to bata daake ekun shakal hoye kaise? Aur apna aaj ke beesh. संश्लिष्ट सब माननीय प्रधानमंत्री नारी मूल्यायन शेष कथा सुवर्ण जयंती अनुरोध जरा अने भाता पाचन ना ना कि अने कमप्लेन करें से एन टी मार्फते जिनटा एक पचिए दीते चाची बस युक धन्यवाद सुवर्ण जयंती जय बांगला द रईट प्लेस थैंक यू भेरिमाच भिवियर्स थैंक यू भेरिमाच पार्टिसिपेंट एंड माई गेस्ट अल एट गेस्ट थैंक यू भेरिमाच फर बींगथ अस वि होप टू सी अगेन समटाइम same time same channel after a couple of weeks in the meantime take care thank you <laughs>